வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாபிக்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ ஒரு ஸ்கொயர் பிரமீடு அதோடைய ஸ்லாண்டஜோட ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க என் ஸ்கொயர் பிரமீட் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் பேஸ் சைட் தேர்ட்டி எம்எம் ஸ்லாண்டஜ் இஸ் பேரலல் டு விபி அண்ட் இன்க்ளைன்டு ஃபார்ட்டி டிகிரி டு த கிரவுண்ட் Draw the projections and find the above distance of its apex point, also axis inclination angle and base inclination angle. Given by the way, this is the square premier, this is the height 60, side is 30. That's why we have a question. ஆக்சிஸ் இன்க்ளினேஷன் தேடுவோம் ஆனால் இங்கே ஆக்சிஸ் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோடைய ஸ்லாண்டேஜ் வந்து கிரவுண்டுக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்கு தான் சரியா அப்போ ஸ்லாண்டேஜ் ஃபார்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு கிரவுண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹச்பி தான் சரியா இங்கே கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹச்பியை தான் மீன் பண்ணுது அதே நேரத்தில் நமக்கு ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான கீபேர்டும் கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் டு விபி சரியா இப்போ பேரலல் டு விபி கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டெஃபினட்டாக ஹச்பியில் தான் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செகண்ட்ரியாக ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸ்வே போட்டுக்கோங்க விபி ஹெச்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து கார்னர் ரெஸ்டிங் ஸ்கொயர் போடுறதுக்கான மெத்தட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே நான் ஒரு ஹரிஜெண்டல் லைன் போட்டேன் ஏவு மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மேலே வச்சாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கீழே வச்சாச்சு அதுக்கடுத்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அந்த பெர் சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஏலேருந்து மேலே ஒரு ஆர்க் ஏலேருந்து கீழே ஒரு ஆர்க் அப்படி சொன்னால் நமக்கு பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் பி கிடச்சிரும் அதுக்கடுத்து டிலிருந்து அந்த அரிஜெண்டல் லைனில் ஒரு ஆர்க் அடிங்க பாயிண்ட் சி கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் அதை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அந்த பாட்டமில் இருக்கிற அந்த பேஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு அடுத்து இந்த ரைட் சைடில் ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அது என்ன இமேஜ் அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்கொயர் பிரமிடுடைய டாப் வியூ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்களேன் அந்த ஸ்கொயர் பிரமிடுடைய பேசிக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் இருக்கும் அதை போய் ஒரு தடவை பாருங்கள் அந்த டாப் பாயிண்ட் அதாவது அந்த அப்பெக்ஸ் ஓ அப்படிங்கிறது அந்த ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ் கூடையும் கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா அது டெஃபினட்டாக டாப் வியூவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் இதே இது ப்ரிசமாக இருந்துச்சுன்னா பிளைனாக இருக்கும் சரியாப்பா ஆனால் பிரமிடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட அந்த ஒவ்வொரு கார்னர் கனெக்ட் ஆனது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணணும் அதை ஜாயின் பண்ணலன்னா டூ மார்க்ஸ் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ரைட் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் டயக்னால் கனெக்ட் பண்ணாலே இந்த ஸ்கொயர் பிரமிடுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் நோ நீட் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சிஸ் ஏவையும் சியையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பிஏயும் டிஏயும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் ஓக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துருங்க ஸ்டெப் நம்பர் டூக்கு போகலாம் ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஓகே ஏ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியாச்சு பிடிஏ பண்ணியாச்சு சிஏ பண்ணியாச்சு அந்த எக்ஸ்ஒயில் இன்டர்செக்ட் ஆன இடத்துலலாம் பேர் கொடுத்துருங்க ஏ டேஸ் பி டேஸ் டி டேஸ் அதுக்கடுத்து சி டேஸ் டி மட்டும் ப்ராக்கெட்டில் போடணும் இப்போ நம்ம ஆக்சிஸ் ஹைட் என்ன சிக்ஸ்டி ஓலேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த பிளேஸ் தட் இஸ் நம்மளுடைய பி டேஸ் டி டேஸ்லேயே தான் இதோடைய ஆக்சிஸும் வரப்போகுது ஆக்சிஸை ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிடுங்க சிக்ஸ்டி ஹைட்டுக்கு டாப் பாயிண்ட்டுக்கு ஓ டேஸ்ன்னு பேர் வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த சமில் ஆக்சிஸ் வந்து விசிபிளாக தெரியாது ஓகே பட் எனி ஹோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் இப்போ இதில் காமிச்சிருக்கேன் ஏன் தெரியாது அப்படின்னு நீ கொஸ்டின் பண்ணலாம் என்கிட்ட ஏன் தெரியாதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிஓ ஸ்லாண்டேஜ் இருக்குது பார்த்தியா இந்த ரைட் சைடில் ரியல் டயக்ராமில் பார்த்தீங்களா அது என்ன பண்ணிடும் நம்ம ஆக்சிஸை ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் ஓகே ஒரு ரியல் ஏஜ் வந்து என்ன பண்ணிடும் நம்ம இமேஜினரியாக போடக்கூடியதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் அதனால் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஏ டேஸ் ஓ டேஸை டூ ஹச் பென்சில் வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் சி டேஸ் ஓ டேஸை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாத்தையும் ஹச்பி பென்சில் வச்சு போட்டுருங்க அப்படி போடும்போது என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தனா அந்த நடுவில் இருக்கிற பிஓ தெரியுதா இந்த பிஓ என்ன பண்ணிடும்னா ஆக்சிஸை ஹைட் பண்ணிடும் ஓகே அவ்வளோதான் சீதா சோடாஸை டார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம ஸ்டெப் நம்பர்
ஆக்சுவலி நான் இந்த இமேஜ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் டில்டடாக நான் எடுத்துருக்குறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஏபி பிசி லைன் வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிளாக தெரியுது ஓகே ஒரு வேளை நான் பெர்பண்டிகுலராக எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா அப்படி ஆங்கிளாக தெரியாது நம்மளுடைய டயக்ராம் டூ மாதிரியாக தான் இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு ஓகே இப்போ ஸ்லாம்பேஜ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அந்த ஓசியும் ஸ்லாம்பேஜ் தான் ஓ ஏவும் ஸ்லாம்பேஜ் தான் ஓபியும் ஸ்லாண்டேஜ்னு தான் சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் ட்ரூவான ஒரு ஸ்லாண்டேஜாக தெரியாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குது ஆனால் ஓஏயும் ஓசியும் ட்ரூவான ஸ்லாண்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னுங்கிறதுக்கு சின்னதாக இப்போதைக்கு சொல்லிடுறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் ஓசி லைன் எப்படி இருக்குதுப்பா எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாக இருக்குது அதனால் அது வந்து ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இருக்கட்டும் அந்த ஓசி லைனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டில்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே புரிஞ்சிச்சா எக்ஸ்ஒய்க்கு அந்த பர்டிகுலர் ஓசியை டில்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி கொஷினில் நமக்கு கொடுத்தது என்னது ஸ்லாண்டேஜ் ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு டில்ட் பண்ண சொன்னாங்கல்ல அது வந்துடும் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி டில்ட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஒரு இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அந்த டாட்டுக்கு பேர் தான் சி ஒன் டேஸ் ரைட் இப்போ என்ன பண்ண ப்ரொடக்ட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வச்சு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டிகிரியில் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு அடுத்து காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் டூவில் போய் மெசர் பண்ணுங்க ஸ்டெப் டூவில் எங்கே மெசர் பண்ணணும் சீரியஸ் ஓடாஸ் மெசர் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் ஸ்லாண்டேஜ் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லைனில் வைக்க போகிறோம் ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து சி ஒன் டேஸில் இருந்து அதே டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கிடைங்க ஓ ஒன் டேஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கடுத்து சி டேஸ் ஏ டேஸை மெசர் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் டூவில் ஸ்டெப் த்ரீயில் சி ஒன் டேஸில் இருந்து சின்னதாக ஒரு ஆர் கிடச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்டெப் டூவில் போயிட்டு ஓ டேஸ் ஏ டேஸை மெசர் பண்ணிக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஓ ஒன் டேஸில் வச்சு ஒரு ஆர் கிடைங்க இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் ஏ ஒன் டேஸ் அவ்வளோதான் அப்படியே அதை ஹச்பி பெஞ்சு வச்சு ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் ஜாயின் பண்ணிடு ஸ்டெப் டூவில் போயிட்டு அந்த ஏ டேஸ் பி டேஸ் டிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணு ஏ ஒன் டேஸ்லேருந்து ஆர் கடி நமக்கு பி ஒன் டேஸ் டி ஒன் டேஸும் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் அந்த எஜ்ஜையும் காமிச்சிருங்க டார்க்காக இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் அதே மாதிரி ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னில் இருந்து ஹரிசண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க ஓகே போட்டிங்களா இப்போ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அதனால் நான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் அதுக்கடுத்து அஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஓ ஒன் அடுத்து என்ன பண்ணணும்ப்பா யார் ஸ்டெப் த்ரீயில் எக்ஸ்ஒய் கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா யார் இருக்கா நல்லா பாருங்க ஓ ஒன் டேஸ் எக்ஸ்ஒய் கிட்ட இருக்கா ஏ ஒன் டேஸ் இருக்கா எதுவுமே இல்லை சி ஒன் டேஸ் தான் இருக்குது ஓகே அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ அதை நம்ம வந்து இப்போ சீன் வச்சுக்கலாம் ஓகே இது வந்து நம்ம ரஃபாக தானே பண்ணுறோம் அதனால் அதுக்கு பேர் சீன் வச்சுக்கோங்க சி ஒன்று கூட வைக்க தேவையில்ல இந்த சி யார் கூடலாம் டேரெக்டாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னில் போய் பாருங்க இந்த இருக்கிற சி லெஃப்ட் சைடில் பாயிண்ட் பி கூட சேர்ந்துருக்கு ரைட் சைடில் டி கூட சேர்ந்துருக்கு சி அதுக்கு நேராக டாப்பில் ஓகே நேரான்னு இல்லை கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக ஏன்னா இது வந்து ஸ்லாண்டேஜ் இல்லை இன்க்ளைண்டாக யார் கூட சேர்ந்துருக்கு ஓ கூட சேர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் இந்த கனெக்ஷனை மட்டும் என்ன பண்ணணும் டேஸ்ட் லைன்ஸில் போடணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சிஐயும் பிஐயும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அதாவது சி ஒன்னையும் பி ஒன்னையும் டேஸ்ட் லைன்ஸ் அதுக்கடுத்து சிஐயும் டிஐயும் ஓகே தட் இஸ் சி ஒன் டி ஒன்று ஸ்டெப் ஃபோரில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து சி ஒன் ஓ ஒன்று டேசட் லைனில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டோம் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவுட்டர் பவுண்ட்ரியை டார்க்காக போடணும் அவுட்டர் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னது டி ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் ஓ ஒன் அடுத்து டி ஒன் ஒன் செகண்ட் டி ஒன்லேருந்து ஏ ஒன் இது எல்லாத்தையும் போடுங்க ஓகே ஏ ஒன் பி ஒன் பி ஒன் ஓ ஒன் ஓ ஒன் டி ஒன் டி ஒன் ஏ ஒன் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் போன சமில் சொல்லிக் கொடுத்த அதே ஸ்டெப்பை இப்பயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டாப் பேஸை என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் ஆக்சுவலி இந்த சமில் டாப்பில் எதாவது பேஸ் இருக்கா இல்லை டாப்பில் ஒரே ஒரு அப்பெக்ஸ் பாயிண்
ஓ அது ஆக்சுவலாக ஒரு ரியல் கனெக்ஷன் தான் அது இந்த டயக்ராமில் ஒன்றும் வரலை சரியா அதனால் என்ன பண்ணிடு ஏ ஒன்றையும் ஓ ஒன்றையும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இது தான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அதுக்கடுத்து கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதெல்லாம் ஆன்சர் பேப்பரில் காமிக்கணும் தட் இஸ் இந்த சைஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்களா தேர்ட்டி காமிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஸ் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி கொடுத்துருந்தாங்களா அதை காமிச்சிருங்க அடுத்து நமக்கு ஒரு மூணு இது ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனிங்க இதோட சம் முடியலை தட் இஸ் எபோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அபெக்ஸ் ஓகே அதாவது ஓவன் டேஸ் ஹச்பிலிருந்து அதாவது கிரவுண்டிலிருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆக்சிஸ் என்ன ஆங்கிளில் டில்ட் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த சம் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது அந்த பி ஒன் டேஸ் ஓ ஒன் டேஸ் லைனில் தான் இருக்குது அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களால் ஆக்சிஸ் என்ன ஆங்கிள் இருக்குங்கிறத மெசர் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி பேஸ் இன்க்ளினேஷன் கேட்டிருக்காங்க பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த சி ஒன் டேஸ் ஏ ஒன் டேஸ் அந்த லைன் இருக்குல்ல அதுதான் பேஸ் அது என்ன ஆங்கிளில் இருக்குங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த மூணு நான் ஏன் கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி இந்த மூணுமே ஒவ்வொரு சம்முக்கும் தனித்தனியான இன்புட்டாகவே கொடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா பொறுமையாக கேளுங்க உங்களுக்கு புரியும் ஒரு வேலை கொஸ்டினில் இந்த ஸ்லாண்டேஜை ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு ட்ரில் பண்ண சொன்னாங்கல்ல அது கொடுக்காம என்ன கொடுத்துருந்துருப்பாங்கன்னா த எபோவ் ஹச்பி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அப்பெக்ஸிஸ் திஸ் மெச் எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க சரியா அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இன்புட்டை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த மிச்சம் இருக்கிற மூணு ஸ்டெப்பையும் போட போகிறீங்க சரியா ரைட் இப்போ நான் புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எபோவ் ஹச்பி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அப்பெக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எங்கே வரும் ஹச்பியில் வரும் அதே மாதிரி த பேஸ் இன்க்ளினேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹச்பின்னு கொடுத்துருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எங்கே வரும் ஹச்பியில் வரும் அதே மாதிரி த ஆக்சிஸ் இஸ் திஸ் மெச் ஆங்கிள் ட்ரில்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹச்பின்னு கொடுத்துருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எங்கே வரும் ஹச்பியில் வரும் ஓகே ஆக்சிஸ் இன்க்ளினேஷனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சம் போட்டோம் பேஸுக்கும் போட்டோம் இந்த எபோவ் டிஸ்டன்ஸுக்கு நான் சம் ஒரு வேலை போடலை அப்படின்னா நீங்கள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன டிஸ்டன்ஸ் வருது நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டாப் ஆஃப் த பேஜில் டெஃபினட்டாக ஹெட்டிங் கொடுத்துருந்துருக்கணும் தட் இஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃப்ரம் மீட் அப்புறம் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கியர் யூ கேன்